Salut les amis, dans cette vidéo, nous allons apprendre à changer la couleur des murs, la couleur des lignes en Archicad. Nous allons utiliser Archicad 24 pour faire cela. Si vous êtes prêts, allons-y. Donc pourquoi cette vidéo C'est parce que depuis euh, un certain temps, je pense la version euh, HK19 ou même 18 ou même le 17, je pense bien, nous n'avons plus la facilité de changer euh, la couleur de nos murs en 2D. Donc avant, nous pouvons facilement changer la couleur en noir, en bleu, en rouge, en café, juste quand je viens au niveau de plein coupe à ce niveau. Donc nous avons ici cette possibilité de changer et la couleur des rachures de nos murs mais actuellement c'est compliqué pour certains de le faire certains l'ont demandé en inbox pour que nous puissions pour que je puisse faire cette vidéo donc pour y arriver dans un premier temps nous allons parler des rachures donc je viens je clique sur mon mur je fais ctrl a donc dans géométrie opposition là à ce niveau nous avons la structure, nous prenons la structure basique. Donc ici, j'ai le rachurage de mon mur. Et donc je viens prendre peut-être ici le fond de... Donc c'est la première couleur qui compte. Donc je prends. Et quand je vois un peu mes murs, je vois que mes murs... Je vois une couleur bleue sur mes murs. Mais nous n'avons pas la possibilité de changer ces couleurs en noir ou en rouge ou en vert même. Comme certains le préfèrent. Donc, comment y arriver Donc, je viens toujours dans plein et coupe, plein et coupe, contrôle l'affichage, que ce soit en plein ou en coupe. Donc, à ce niveau, euh, j'ai ici dans plein coupe, j'ai ici surface coupée. Surface coupée, c'est ici que tout se joue, surface coupée. Donc, commençons par ligne coupée. Donc, je viens changer ici. Euh, mon rachu en blanc dans ligne coupée je viens prendre une ligne discontinue donc c'est les lignes euh, de mes murs les contours de mes murs et je viens prendre ici une couleur stylo ligne coupée une couleur rouge pour qu'on puisse bien l'apprécier donc quand je fais ok donc voilà ce que j'ai par rapport à, à mes murs je vois que j'ai bel et bien les lignes discontinues interrompues avec une couleur rouge voilà donc je reviens en arrière voilà et je change maintenant encore à ce niveau je prends la couleur la couleur blanche pour pour mes murs donc je retourne maintenant pour changer donc à ce niveau j'ai remplacé stylo remplacer stylo de rachure nous avons sans stylo de rachure nous avons avant plan fond et les deux et c'est ici que nous procédons à ces changements d'abord c'est quoi avant plan donc quand je clique sur avant plan c'est le rachure toujours donc je choisis avant plan et j'ai la couleur ici de l'avant plan ici donc je viens définir une couleur une couleur une couleur noire donc pour mon avant plan et maintenant je viens ici choisir choisi et mon rachu et, et plutôt ma rachu je viens choisir ici ma rachu donc je prends cette rachu et voyez un peu le changement quand je clique sur ok voilà donc je vois que j'ai changé l'avant plan ouais c'est deux couleurs noires et je vois aussi et mes rachu ou ma rachu à l'intérieur de mes murs à l'intérieur de mes murs. ça c'est c'est l'avant plan dans le motif que nous avons par rapport à ce mur. Donc, retournons toujours en arrière. Je viens définir maintenant à ce niveau toujours. Remplacer stylo de rachure. Je viens à ce niveau. J'ai maintenant le fond ici. Dans le fond, c'est la couleur de fond. Donc, quand je clique sur le fond, donc j'ai ici la couleur de fond que je peux choisir. Donc, je définis ici la couleur noire, si je veux, pour mon fond. Déjà à ce niveau, quand nous cliquons sur OK, je peux changer la couleur, ouais, la couleur de, de mes murs 
en noir. Si je veux à volonté, je peux encore aller toujours dans le fond. Donc remplacer style de hachure à ce niveau. Fond, je prends une couleur, une couleur verte. Et voilà le changement. Donc je peux facilement à ce niveau avoir mes couleurs vertes et la couleur verte pour mes murs. Donc toujours continuons pour le troisième point. Donc je reviens en arrière. Et ici maintenant, qu'est-ce que nous avons Le dernier point, remplacer ces deux hachures. J'ai ici les deux. Donc nous avons avant-plan, fond, les deux. Donc quand je clique sur les deux, nous avons style, style de hachure de l'avant-plan. Donc dans un premier temps, nous définissons, nous pouvons définir l'avant-plan. Donc si nous voulons, actuellement c'est le blanc. Donc je prends ici la couleur, une couleur orange si je veux. À ce niveau aussi, une couleur orange aussi. Et quand je valide sur OK, donc voilà le résultat que j'ai. Donc que ce soit l'avant-plan ou le fond, je peux facilement changer la couleur de mes murs. Donc voilà de façon très simple comment nous pouvons changer la couleur de nos murs en, en Archicad, dans n'importe quelle version d'Archicad, surtout à partir de la version 17. Maintenant, revenons encore à prendre quelques éléments par rapport au mur, et, au mur et aux fenêtres. Donc, quand je reviens, je viens toujours à ce niveau. Je reviens en arrière. Et je viens définir style de rachure. Je viens à ce niveau, au niveau du fond, ou les deux. Donc, je prends une couleur grise. Là, je prends une couleur grise. Voilà. Donc, j'ai un truc comme ça qui apparaît. Voilà, une couleur grise pour, pour mes murs. Deux choses intéressantes par rapport à nos murs. Et je vais dans vue à ce niveau vue. Option vue écran. J'ai ici épaisseur de ligne épaisse et ligne de coupe épaisse. Donc d'abord je clique sur ligne de coupe épaisse. Donc voyez un peu le résultat que j'ai. Donc j'ai des euh, une certaine épaisseur sur mes lignes. Les lignes qui délimitent nos, nos murs, qui rendent joli notre projet, donc qui embellissent notre projet. Donc nous pouvons à ce niveau activer cela. Donc c'est dans vue, option vue écran, ligne de coupe épaisse. Voilà. Donc je peux venir encore à ce niveau. Et maintenant je choisis épaisseur de ligne réelle. Donc quand je prends épaisseur de ligne réelle, qu'est-ce que j'ai J'ai à ce niveau mes... Mes fenêtres, je vois les lignes des fenêtres et on sent une certaine épaisseur sur les lignes des fenêtres ainsi que des portes. Donc tout ça aussi dans le souci de, de rendre attrayant notre projet en, en 2D. Donc voilà la fin de cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater, pour ne plus manquer nos vidéos, nos prochaines vidéos. Toujours être au parfum des sorties de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si vous avez aimé, partagez. Et des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.